静，院长，季小姐的助理才回微信，说希望我们先把方案在微信上发过去，他们看过之后再决定要不要见面。本来想着见面的时候间接行事，现在连这个机会都不给。这样，你先找林特助，让他先想几个可行性方案先发过去，看看对方的反应。好的。哦，对了，林特助说院长信箱里新收到不少新邮件。你要到账号密码，把里面的相关问题整理出来，然后附上你的建议发给我。好，院长，中午要不要一起吃工作餐？中午不太行，一个小时之后我要跟林特助出去呢。你晚上有安排吗？你要有安排，我就没事儿。那我忙完联系你。好的，那我先出去了。你想推荐曾医生，有什么问题吗？跟叶助理有关系吗？当然没有，他不是一直都在夸江医生吗？所以你吃醋了？你觉得我公司不分啊？也许没有故意，但人难免有好恶，可能会影响判断。我看你对感情的事还略有研究啊，那你帮我分析看看。你说这叶石兰明知道江怀民有女朋友了，为什么还走不出来呢？喜欢是没有办法控制的事，不会因为此路不通就能随时踩住刹车。那岂不是撞上去了？所以才有那么多不道德的恋情啊！叶石兰才不是这样的人呢。我只是在说一种可能，还有什么可能？他绕路把车开到下个路口去等，也就是传说中的备胎。你又不是第一天知道这件事，怎么突然关心起来了？就随便聊聊。我知道你们现在是朋友，关心一下也很正常。我对朋友一向如此。你不如更讲点义气，试着追下叶助理，让他意识到这个世界上还有其他选择。有道理，但追倒是不必。我会试着关心他，对他更好一点的。那不就是追吗？就被撩死了。叶医生，江医生，你找院长啊？他不在。我找你。啊，我最近在学烘焙，烤了些饼干，给儿科的同事都拿了，也给你拿点儿。谢谢。叶医生，儿科这次的事儿，谢谢你。其实我应该早点来说这句话的，但一
直不太好意思。还有，我这个人平时说话不太注意，之前有冒犯到你的地方，也跟你说声对不起。你不用道歉的，说出来舒服多了。其实，我之前有做的不好的地方，请你谅解。你别这么说，等你回儿科，咱没事多聊聊天。好，那你先忙，我下去了。曾医生，儿科私下是不是有个聊天群啊？嗯，那能不能把我拉进去？收到。助理，来休息一下，吃点水果。谢谢阿姨。哎呀，给，谢谢。阿姨，这个烤面包我也不会，也帮不上您的忙。哎，其实很简单，有机会我教你啊。好，嗯嗯，我吃点，别客气啊。最近工作怎么样啊？嗯，院长。下达了一些新的任务，忙起来也更充实了。你跟西西相处融洽吧？现在挺好的，第一次让您看笑话。你们俩呀，都有自己的小个性，闹点矛盾呢很正常。互相理解之后啊，关系会变得更好。您说的太对了。小叶啊，你有男朋友吗？啊，啊，闲聊，方便说也没事儿。没事儿，教过一个，嗯，但是谈的时间不久。啊，那你喜欢什么样的男生啊？阿姨，你要给我介绍男朋友啊？阿姨啊，不认识其他男生，只认识西西，你喜欢吗？院长很好。但是估计他不喜欢我，怎么会？我觉得你很好啊。阿姨喜欢一个人，不是要看他好不好，得有感觉。嗯，也是，这事儿啊不能强求。来，啊，我自己来就行，特意给你包的，谢谢阿姨。哎呀，这面包烤上了，我也没有别的事儿，你跟我聊聊天呀、啊，我也很开心。阿姨，院长是不是交过不少女朋友啊？哎呀，据我所知啊，他已经好久没有谈过女朋友了。那以前呢？谈过几个，跟你一样，时间都不长。哦，啊，我们西西可不是花心啊，他就是那个时候不太懂，觉得看对了眼了就在一起，结果发现并不是喜欢，几次之后啊就变得格外谨慎了。怎么听起来像受过情伤啊？是啊，所以我才操心呢。您还操心这个？院长，你晚上陪我去买个礼物。好，服从安排。要我去接你吗？我自己打车过去。不错，知道变通了。院长让我陪他晚上去买个礼物，这个事儿也要叫你啊？我是他的助理，这是我工作范围之内的事儿。小叶，嗯，我跟你说个秘密，欢迎光临。你好，请问需要点什么？给我来个培根三明治，好不好？好的。三十九，请扫码支付。哎，你好。你好，请问姚佳佳不在吗？她请了三天假，说是被狗追着摔了一跤，也是够倒霉的。
。您的三明治，欢迎下次光临。谢谢。刚才发什么呆呢？有一种虚幻的幸福感。上了一天班，下了班有男朋友等着一起吃饭逛街，生活还有那么一点美好。挺入戏啊！你怎么不进去，只要咖啡厅等？女朋友满心期待。这一下车就能看到我，多开心啊！你还真是不能输。走吧，院长，你是要给男生还是女生送礼物？一个很特别的女生，所以才找你做参谋。那她平时是什么穿衣风格？简单大方，有时候还有点可爱，所以挑一点有特色的比较好。可爱，是你喜欢的人？嗯。之前怎么都没听你说过？很多年了。哦。进去看看吧。您好，请问买给谁戴？我可以给您推荐一下。是这位美女吗？不是，给我妈挑的，女朋友帮忙戴戴看。我们先自己看看吧。好的。给你妈买的，还搞得那么神神秘秘。我又没撒谎，只是测试一下你入戏够不够深。我要真是你女朋友，估计你也不敢这么说。这个怎么样？好像还不错。这一款的上身效果特别好，您可以试戴看看。可以吗？呃，好，那我试试。这一款不太好戴，您帮个忙吧。啊？哦。人家都说了不好戴，那我自己戴。那，就是你手笨吧？怎么样？你自己看看。我也拿不住。你再跟我说一下你妈的穿衣风格。你见过几次彭阿姨吧？我妈跟她差不多。那我感觉，这好像不是很适合她。我们这儿还有很多限量款，您可以看看。好。我们这是旗舰店，您看中的话，一两天就可以调到货。礼物都挑好了，接下来还有什么事要做吗？没有了，如果你想逛逛的话，我可以陪你。这么好，我要得意忘形了。得意忘形？嗯，我小时候每次遇到好事的时候，我就会蹦蹦跳跳，很兴奋，然后就会摔跤、撞头、闯祸。每次我一这样，我妈就会提醒我：“楠兰，不要得意忘形。”得意还不忘形
。那什么时候才会忘形呢？就是要时刻保持警惕，因为好事来的时候，坏事也会接踵而至。你这未免也太悲观了。这不是悲观，是屡试不爽。我倒是觉得，你可以反过来想想。等坏事发生的时候，下一个好事说不定就来了呢。嗯，可以试试。你和彭阿姨的关系，还真是挺好的。对，她从小看着我长大的。嗯，彭阿姨说，下次有时间的时候叫我烤面包。你们很熟了呀？还行吧。那一般都聊什么？聊你啊。聊我什么？彭阿姨说，你之前受过情伤。啊？我怎么不知道啊？这种事儿，很多人都是不自知的。你别听我妈。估计是我妈跟彭阿姨说的。你知道，我妈这个人平时就很夸张，她就爱操心我女朋友的事儿，平时估计也在瞎琢磨呢。别管她。我觉得彭阿姨说的还挺有道理的，还分析你的心理，不像是听别人说的。彭阿姨连初中都没毕业呢，还瞎分析什么心理分析？肯定是我妈跟她说的。知道了，是你妈自己和我说的。我妈让我瞒着你呢，结果还把我给卖了，她可真行。你妈给了我一个小锦囊，还表示歉意，看你出点糗。但我还是没有你有定力，藏不住啊。跟我来表达歉意，不愧是我妈。这点你俩倒是挺像的。可不是嘛。要不然怎么说我是他徒弟呢？那我就是你徒弟。那你这青出于蓝，我都快降不住你了。嗯、我妈之前在集团当领导的时候，也是风风火火的，完全看不出来吧？看不出来，她现在就是一个大方朴素、平易近人的阿姨。她也是这两年突然想换个生活方式才闲下来的。人很容易迷恋过往的成就，能说放下就放下，真的很帅气。是啊，我也很佩服他。喜欢就试试吧。没有我看那裙子还挺好看的，怎么不买啊？有点贵，等我发了工资再买。我可以先借你啊。我有存款，我只是给自己设置了一定的收入比例来奖励自己。不能随便乱花。你对自己的生活还挺有规划的嘛？不规划不行啊！我要攒钱买房。为什么执意要买房子呢？因为我觉得我现在没有自己的家。你跟你那个谢叔叔关系不太好吗？不是不好，只是不太熟。我上初中的时候就去读寄宿了，后来长大一些，寒暑假也很少回去，因为要勤工俭学，所以和谢叔叔、弟弟沟通的比较少。你认为那不是你的家
。嗯，那是妈妈和谢叔叔，还有弟弟的家。我这么想，是不是挺奇怪的？对我妈也很不公平。不奇怪，任何内心深处的想法，都是有声音的。谢院长送我回来。你学过开车吗？大学的时候就考了驾照，还换过一次本呢，但是从来没开过车。那当初为什么要考啊？当时还想着能兼职做个代驾什么的。作为你的临时男朋友，送你回来是理所应当的，但你作为我的助理，经常让我当司机，这不太应该吧？有空带你去练练车吧。真的。什么时候骗过你？谢谢院长，那我先回去了。嗯，院长，拜拜。晚安。像个猝不及防的心跳。上次就让你跟叶石兰说清楚，你还说要保密，怎么突然就变了呢？因为我发觉你们俩可能有戏，所以你把我卖了。我只是简单说了你的情感史，又没说你坏话。哎，那他说他自己的情感史了吗？说了，谈过一个男朋友，时间不长。不是说暗恋表白被拒了吗？什么时候谈的一个？没跟你说话呢，我就随口一问。你要是有需要，妈可以帮你。你别再出卖我就行了。哎，你早点睡吧，我也该睡了。嗯，晚安，妈。你们这是假情侣之名行情侣之实呀？怎么什么话一到你嘴里，就好像总带点颜色、啊？我是觉得你做的对，哪儿对？你看你们俩孤男寡女的，也不排斥暧昧，在一起假扮情侣呢也很开心。虽然不确定彼此现在是不是相互喜欢，但这不重要，重要的是现在的开心都是真的，你完全不吃亏。嗯，你听这也有几分道理啊。嗯，万一再碰撞出点爱情的小火花，那就是纯赚。我感觉特别适合做生意。嗯，我真有此想法。经此一役，我决定，等我攒够了钱的，我就开一个自己的小咖啡店。我到时候雇一个特别喜欢看言情小说的员工，我坐在自己的咖啡店正中央，光明正大的写稿，看谁敢要挟我。姚总，我觉得你这想法特别好，我要入股。叶总好爽，来，开业大吉，开业大吉。你买了饼干啊？这是曾医生做的，给我送了点
。你不是说跟同事关系一般吗？之前我和曾医生是有点不对付，但是因为上次的事儿，他来谢谢我。我觉得这人直来直去的，其实也没什么坏心眼。正好听从你的建议，和同事们友好往来。他就没让你在我面前推荐他？没有。其实，我明白你的顾虑。不过在没有证实之前，我还是愿意相信他的目的是单纯的。确实，凡事要相信好的一面，这一点要向你学习。所以，我也向制片人推荐了曾医生。哦。你就不意外为什么没推荐江医生？我相信你有自己的考量。我先出去了。真是滴水不漏啊！我看林特助上午特意找曾医生去了解情况，应该是要定他了吧？要不我再找叔叔争取一下？不要麻烦徐院长了吧？我都了解过了，这个制片人很有能力，纪录片也一定会有很好的反响。你不是也一直想把微博做出影响力吗？这就是个很好的机会啊。可这样，对曾医生不公平啊。我知道你的想法，我和曾医生关系也还不错，可是现在这样也很不公平。什么意思啊？叶医生也回来这么久了，同事们之间也都在传。你不主动说，我也不想问，就假装这件事情没有发生过，因为我觉得这些东西都影响不到我们。但是现在不一样，叶医生是院长助理，如果他要是对你有什么怨言的话，他是完全可以在院长面前说你坏话的。叶医生不是这样的人。你这么信任他？是我推错了，没有跟你说实话。我知道以前的事情影响不到我们，我应该对你坦诚的。其实，并没有什么表白被拒的事情。我跟叶世兰谈过一段很短时间的恋爱。季小姐那边回复的倒是很快，只是几轮沟通下来都不同意。我也去了解了一下，其实网上很早就有关于她已婚怀孕的消息了。前几天她的工作室还出来发了辟谣声明。这也是比较麻烦的地方，担心曝光了会打自己的脸。你给了几个方案我都看过了，没什么问题，包括让她换家医院的想法，我也当面跟她提过。被他拒绝了，大概是明星当久了，被粉丝和身边的工作人员宠惯了，觉得世界要围着他转。叶助理，你怎么想？我觉得虽然他拒绝了我们的方案，但是没有把话说死，所以没准还有回旋的余地。其实我也是这么想的，他心里面早就有方案，只是想等我们猜到，再主动提出来。所以我们得想明白，他到底想要的是什么？没错，怎么还玩起了捉迷藏？一个明星孕妇，每天被迫待在家里，估计也是闷得慌。既然这样，就陪他玩玩呗。像季小姐这样，不缺名又不缺钱的人，到底想要什么呢？这个不好说。有些人物质条件丰富之后，想法很奇葩的。这样。你把他这两年接受媒体采访的内容整理出来，然后让我看看。我已经提前整理好了，一会儿打印出来给你。速度挺快啊，判断力不错。向院长学习。对了
一会儿我要去拿礼物，我已经送到了。好，我劝你顺便把她的裙子买回来吧，反正你迟早都得买，早穿早享受。不，我不能放纵自己，容易上瘾。自制力可以。不是自制力，是绝望。没什么事的话，我就不打扰你们了。我也没事了。我先出去了。你们俩干什么呢？你不是要去忙吗？别听到我胡思乱想，快去吧。好的。我是他朋友，他下去开会了，要我给他发个信息吗？哦，不用不用，我在这儿等他就好。啊，我要给他个惊喜。好，那我先去给你倒杯水。好，谢谢。他好像回来了。叶神，帮我送了杯咖啡。乔宇，你什么时候回来的？前两天给你个大惊喜，那可太惊喜了。想我没？你说呢？走进屋聊吧。好。哦，叶世兰，帮我冲两杯咖啡，其中一杯换燕麦奶，它乳糖不耐。好的。快进去吧。你这院长当的还习惯吗？医院不是一般的企业，所以也在一边学习一边适应呢。嗯，说实话，我这叫你陆院长还真不习惯。你直接叫我本名就行了。进。不是，在你下属面前说我要找陆兆新，那也挺奇怪的。无所谓。乔小姐，您的咖啡，谢谢。哦，忘了介绍一下，这是我助理叶石兰，这是我朋友乔瑜。你好，你好。那我先出去了。嗯。我妈还挺想你呢，说我改天来家里吃饭。阿姨，该不会又要劝我们再续前缘吧长，好消息，乔瑜托朋友联系到了季小姐经纪公司的负责人，你跟我过去一下吧。好，那我现在就回去。哦，不用，我已经出发了，我过去接你。好的。好，待会儿见。发票和质保卡我都已经帮您放在里边了，有任何问题您都可以随时联系我。好的，谢谢。外面要下雨了，需要借您把伞吗？不用了，有人接我。男朋友啊。拜拜，拜拜。你好了吗？我还有几分钟就到了。好了，那我去公交车站等你。好。小朋友，小朋友，能听见我说话吗？小胖，谢谢
干得漂亮，这医生。我的包呢？哎，项链呢？我刚才明明放在这儿了，去哪儿了？哎，别找了，东西我已经收好了。你拿了？这么贵重的东西，你就随手一放，别人拿了怎么办？我早就说好了，吓死我了。对不起，我应该保管好了。东西没丢就算了，下不为例啊。走吧，先送你回家，洗个热水澡，别感冒了。我们不是约了人吗？你都湿成这样，怎么见呢？跟他们说好了，约下次见面就行。对不起。别再说对不起了，说的好像真做错了一样。走吧。你车里怎么还放了毯子？去山里钓鱼的时候有时候会冷。不湿的话，你就披上吧。嗯，好。那我洗干净再还给你。没事儿。出太阳了，雨过天晴了。对刚才那家人来说，你就是他们的雨过天晴。这只是举手之劳，换做其他医生，也一定会这么做的。但刚才是你，所以你值得称赞。我的意思是，这是医生职业属性的一部分。医生在很多人心中是个很高尚的职业。嗯，其实，依我浅见，医生和其他职业一样，也是一份工作。医生个体和其他人一样，也是普通人。很多时候。大家喜欢把群体归类，贴上标签，而高尚这个标签尤其重。而且大多数人还会经常把职业高尚和个体高尚混为一谈。其实医生作为普通人，做一份工作，想要得到相应的回报，想要买喜欢的东西，过想要的生活，这和大家一样。医生也会有私心，也会怯弱，会有很多缺点，会做错事。这和大家也一样。你说的对，不能把道德高尚强行附加在医生个体上，这也是一种道德绑架。没错，而且我还觉得，正因为医生和大家感受相通，所以在治病的时候，更能为患者着想。
，正因为平时有私心、有所畏惧，才能在关键时刻更加无私无畏。就像这次疫情，很多医护工作者逆行而上，奋战在第一线，就很对得起职业高尚这样的评价。我发现越了解你之后，就会看到不同的一面。你看，出彩虹了。我去找个地方吧，我们停下来拍照。好啊。一起去拍吧。